Here on the border between Mexico and Guatemala is a crossing point for migrants and asylum seekers who come from El Salvador in particular, but also Honduras and Guatemala. Children are fleeing threats to their lives, they're fleeing targeted violence, threats by gang members. Que si no pagábamos, que lo daban tres días y no pagábamos, no lo podían matar, que iban a mandar a los de la moto. Y la cargó, ¿verdad? La cargó y de pies a tiramos así, me tiró. Eh, pues de la bala me entró por una nalga y la nalga así de que, de que me agarró para arriba, como, como dije, de que como de la corrida que pegué. They've taken the decision to pick up and flee the, the countries, flee the only homes they've really ever known, and come to Mexico in search of safety. 17,000 unaccompanied migrant children came to Mexico in 2015. UNHCR says as many as half are eligible for asylum, but only 52 kids got refugee status. Once migrants and asylum seekers cross here, they're at risk of being preyed upon by criminals. Eh, nos quitaron lo que era mi teléfono celular, mi mochila, pues, con mis pertenencias, pues, a mi primo también le quitaron lo mismo. Eh, nos robaron por iguales. Being the victim of a crime in Mexico is the basis for a humanitarian visa. It's also possible, at least on paper, for unaccompanied children as well as those who are applying for refugee status to be granted these visas. Unfortunately, what we're seeing is that humanitarian visas are rarely granted, which means that many uh, asylum seekers are spending protracted time behind bars needlessly. We're also seeing that many other kids are being discouraged by law enforcement from making or following through with asylum claims. Están diciendo a estas personas ¿no? que, que se regresen a sus países y que vuelvan a entrar por la frontera. Si detiene un solicitante de asilo, lo prive de su libertad, sin un debido proceso, sin información, con acoso constante de los, de los agentes de seguridad, de los agentes de inmigración, para que la persona realmente desista del caso de asilo, pues... In principle, child protection officials are employed by the immigration department to advise children of their rights and to screen them for protection needs. But what we often see is that these officials never fulfill these duties. Si son personas que están escapando de amenazas de violencia y no pueden vivir en sus países porque su vida corre un serio peligro, eh, ¿cómo los podemos de repente deportar? Que reconozcan que estas personas están escapando de situaciones eh, de una violencia eh, alarmante Eh, donde no pueden vivir allá y donde sus países de origen no están respondiendo eh, a garantías de protección de sus vidas. ¿no?